Ce dimanche 30 juillet 2023, le roi Amen, fils premier, a poursuivi l'enseignement sous la marche vers la nouvelle terre qui consiste à la déprogrammation et la réprogrammation de l'église et également de l'homme. Enseigner Dieu dans une couleur donnée n'est qu'un enseignement de basse spiritualité qui ne fait que faire naître la haine, la division entre les peuples. Tandis que la haute spiritualité, elle consiste à prôner l'amour, la paix et enseigne les mystères de l'âme. De ce pas, nul n'est besoin d'impliquer tort à l'homme blanc sur l'esclavage car cela a été un phénomène permis par Dieu lui-même car il est le maître des temps et des circonstances. La peau n'est qu'une enveloppe par laquelle l'âme se réincarne, donc un homme blanc aujourd'hui peut se réincarner en homme noir demain et cela vice versa. Il est aussi important de noter que la réincarnation est devenue sélective et dépend entièrement de notre vie antérieure. C'est dans le livre de Marc au chapitre 4, les versets 30 à 34, que l'enseignement a été lu. Comme le grain de Sénévé, l'enseignement de la fraternité Unaïva a commencé tout petit, mais aujourd'hui donne des branches et des fruits. Donc la déprogrammation, pas seulement de l'Église, mais aussi de l'homme en général. Parce que ça ne concerne pas seulement, l'aliénation ne concerne pas seulement nous les Noirs. Parce que parfois, on se tient à l'extrême. On s'est dit, nous, nous sommes à l'extrême là-bas, on nous a poussé tellement à l'extrême, nous sommes marginalisés dans, 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 dans ce monde, nous les Noirs, alors nous subissons. Nous subissons sur cette terre le blanc au blanc, notre frère blanc, le fait que nous subir sa, fait, nous fait que, le fait que nous faire subir sa pression. Mais les enseignements de la déprogrammation viennent vous dire, vous montrer un peu le contraire. Parce que c'est un enseignement qui vient avec la balance. Nous venons nous mettre là au milieu pour regarder les deux côtés. Oui, c'est vrai, l'homme blanc, il est mauvais quelque part, mais l'homme noir aussi peut-être est aussi mauvais quelque part. Voilà pourquoi dans la déprogrammation, on va changer notre manière de réfléchir. Quand vous écoutez cette déprogrammation intégrale de l'homme, c'est changer la manière de réfléchir. La manière que nous réfléchissons hier, aujourd'hui, nous devons regarder et nous regarder d'abord nous-mêmes et changer la manière de voir la vie. Donc, je sais qu'il y a eu une catégorie, une catégorie de, de nos frères noirs qui pensent qu'il faut commencer par, il faut commencer par combattre l'homme blanc parce qu'il nous a apporté d'ailleurs un enseignement qui n'est pas le nôtre. Il a esclavagisé nos frères. Et donc, il faut être en colère, en, il, faut, il faut développer une haine envers le blanc. Mais les enseignements de la déprogrammation viennent pour vous dire, n'ayez aucune haine, mais essayez de vous mettre là au milieu, essayez de balancer et voir la réalité en face. Et vous finirez par comprendre, c'est vrai qu'on n'a pas vécu dans l'ancien temps, mais on nous a compté quand même les histoires, même dans la Bible, tout ce qu'on nous a compté là, ce sont que des histoires. Et nous avons cru à ces histoires. Il y a eu Adam, il y a eu Ève, il y avait Abraham, il y avait Enoch, il y avait eu le passage de Moïse sur la terre. On a cru à ces événements. Nous avons cru. Donc l'histoire aussi de l'esclavage, nous avons cru. Mais quand nous regardons, nous réfléchissons un tout petit peu, on comprend déjà que quand nous regardons la déprogrammation de l'homme, on comprend que le blanc était venu nous esclavagiser, c'est bien, mais il y avait aussi notre propre participation étant que l'homme noir. Ce sont nos parents qui vendaient les enfants, ils ne venaient pas acheter des papas, mais ils venaient acheter des jeunes gens. Et une fois j'ai expliqué, ça c'est d'abord dans la dimension physique. 
Un papa ne pouvait pas vendre un enfant intelligent à l'école, par exemple, qui sort des premiers, même toi tu ne le feras pas. Quand tu as un enfant intelligent qui sort premier de la classe, tu ne pourras pas le changer avec un paquet de sucre, avec un sac de sel. Or, c'est ce qui s'est passé. Donc, je veux tout simplement vous dire que s'il y avait des gens, des noirs qui étaient vendus à cette époque-là et changés avec des paquets de sucre, je crois que c'était des enfants récalcitrants. Ce n'était pas des enfants sérieux. Aujourd'hui, on les appellera des bébés noirs. Mais si tu as un enfant bébé noir dans ta maison, et que tu vois un paquet de sucre qui est en train de passer, je pense que tu peux bénéficier un peu de sucre que de garder un enfant comme ça qui, qui va couper les gens par des machettes la nuit. Tu te cherches que des problèmes à l'embord de journée. Donc moi, quand je viens avec la balance, je vois que les, 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 les noirs qui ont été soumis à l'esclavage, c'était des bébés noirs. C'était des bébés noirs parce qu'ils existent jusqu'à aujourd'hui. Alors, des enfants inutiles dans la société, ce sont eux que les parents, les sages de cette époque, devait échanger contre le sel, contre un sac de sucre. Et il devait aller travailler aux États-Unis là-bas, travailler dans des champs. Ils ont contribué au développement des États-Unis d'Amérique. Alors, ça c'est pour essayer un peu d'aider nos frères qui se disent panafricanistes. Pan parce que quand on est panafricaniste, parfois moi je, me, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'on prêche la spiritualité ou on va avec notre force physique On cherche une libération avec notre force physique. Une libération sans Jésus, c'est nul, c'est en vain. On ne peut pas être libéré sans Jésus. Le plan qui nous a apporté Jésus, Jésus n'était pas un occidental. Les blancs eux aussi, ils avaient leur religion. Ils avaient leur croyance. Ils avaient leur Dieu en qui ils avaient fondé leur espoir. Mais je vous ai toujours dit que Jésus est incontournable. Il est incontournable. C'est ce qui fait que les Blancs étaient obligés. Ils étaient obligés de prendre le même Jésus et abandonner leur divinité. Ils avaient compris que Jésus était la lumière. Donc, prenant le même Jésus, mettant-le devant, parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce temps. Voilà pourquoi vous voyez Jésus. Le Blanc nous a amené Jésus. Ce n'était pas aussi de sa propre volonté, mais il y avait une pression de l'invisible qui l'avait amené d'apporter Jésus en Afrique. Alors, euh, certains spirituels vous diront que ce sont des religions à importer. Mais quand on ne connaît pas Jésus, on peut dire du n'importe quoi, on peut raisonner. Hein? Aujourd'hui, dans la Nouvelle Terre, nous, on vient pour vous montrer peut-être encore d'autres dimensions de Jésus, parce que Jésus, il est mystérieux, c'est un enfant mystérieux, magique, qui est né comme ça, et il est universel. Il existe dans chaque tradition du monde. Il s'est révélé dans toute, je dis toutes les traditions du monde. Même ceux qui le refusent, le prient sans se rendre compte. Il est tellement mystérieux que les blancs avaient compris ça, ils étaient obligés de prendre Jésus et de le mettre devant. Parce qu'il n'y avait pas un maître qui était comme Jésus. Alors, 
Dans les enseignements de la déprogrammation, on vous demande d'être au milieu. Je vous avais dit dernièrement que ne jetez pas toute la, tout le fardeau sur l'homme blanc. Nous-mêmes, les Noirs, nous avons aussi contribué à notre échec. Le Blanc est venu nous proposer, il était très intelligent par rapport à nos ailleurs. Il propose, il n'est pas venu directement nous chicoter, mais il a proposé. Et nous, nous avons accepté. Nos chefs coutumiers à l'époque, ils ont accepté. Ça, c'est d'abord dans la dimension charnelle, physique. Là, je suis dans la dimension physique. J'essaie de vous enlever un peu les, 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 les grains de sable qu'on avait jetés dans notre cerveau. Parfois, ça fait monter la haine dans notre esprit. Je dis que le, le blanc, il est mauvais. Nombreux prêche cet évangile. Mais nous voyons les choses différemment. Je vous avais dit derrière moi que si vous allez même en Afrique de l'Ouest, vous allez voir qu'il y a des esclaves, il y a des esclaves là-bas. Il y a des esclaves. Le blanc n'est pas là, mais il y a des esclaves entre nous les Noirs. Rentrez même demander à vos vieux parents, dans les histoires dans vos familles, on vous dira qu'il y avait des esclaves dans vos familles là. Allez un peu demander. Vos parents, ils vous diront. Il y a des gens qu'on avait vendus qui se sont retrouvés dans d'autres familles. Ils ont été vendus. Pas par les blancs. Mais par nos frères noirs. C'est par nous-mêmes. Nous avons esclavagisé les autres. Donc, laissons un peu cette affaire. L'homme noir, l'homme blanc, mais non montant dans la spiritualité. Ça, c'est d'abord de façon charnelle que j'essaie un peu de vous faire comprendre pour que vous ne puissiez pas avoir la haine. Parce que dans la nouvelle terre, il n'y aura pas la haine. Le loup et l'agneau marcheront ensemble. Le loup et l'agneau doivent marcher ensemble. Donc, il n'y aura, aura pas la haine. Dans le paradis, dans la nouvelle terre, dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas la haine. C'est Dieu qui avait permis que ces événements se, fassent, se passent sur la terre. Les, les circonstances et les temps, qui en est le maître, si ce n'est pas Dieu lui-même. Moi, je me demande, est-ce que ce sont, ce sont des sorciers qui reclament leur place ou ce sont des spirituels Parce que dans la haute spiritualité, nous, on voit autre chose. Parce que le noir, le noir n'est pas réellement un noir. Attention, ne regardez pas Dieu dans la couleur de la peau. Dieu n'est pas dans la couleur de la peau. Déjà, quand vous enseignez à l'évangile, Dieu, Dieu qui a une couleur de la peau, vous faussez tout. Vous développez la haine. Vous regardez à votre prochain, à votre frère. Vous haïssez de l'autre côté. Ça, ce n'est pas la haute spiritualité. Vous êtes là dans la basse spiritualité. Tous ceux qui prêchent cet évangile se trouvent dans la basse spiritualité. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Tous les enseignements que vous allez écouter là où on vous prêchera, dans la cour, on vous parlera de la couleur de peau, vous êtes là en face d'un maître inférieur qui prêche la basse spiritualité. Mais un maître qui a transcendé les dimensions inférieures vous parlera du mystère de l'âme, vous dira que la spiritualité ne regarde pas à la couleur de votre peau, mais regarde directement à votre âme. Donc même un blanc peut se réincarner dans la couleur noire. Nous, si aujourd'hui nous sommes venus, attention, nous ne sommes pas des noirs. Moi, je refuse ça parce que je sais que moi, je ne suis pas noir. Non, ne me connais pas cette identité. Je ne suis pas un noir 
Mais nous sommes venus chez les Noirs. On a porté cette enveloppe pour venir vous, a, vous éclairer juste. Parce que vous avez tellement des zones d'ombre et donc vous avez besoin de cette lumière. Et le blanc aussi avait marché dans ces ténèbres dans lesquelles vous êtes, dans, dans lesquelles vous êtes plongé aujourd'hui. Et il y a eu la descente, la visitation des maîtres, des grands esprits qui sont descendus pour venir leur apporter la lumière que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Donc, comprenez que lorsque vous allez monter parmi vous, parmi vous tels que vous êtes là, moi je ne vous dirai pas que vous êtes des noirs, parce qu'il y a des blancs parmi vous. Il y a beaucoup de blancs parmi vous tels que vous êtes là. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre les enseignements que je suis en train de donner. Ça, ce n'est qu'elle enveloppe que vous avez portée. Il y a des Américains parmi vous, il y a des Français parmi vous, il y a des Chinois, il y a des Arabes, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des Russes, il y a des Suisses. Vous êtes tous là, au Congo. Vous êtes là. C'est ça la haute spiritualité. Vous n'êtes pas des bons tout. On vous le dira que peut-être non, vous, vous êtes des bons tout. Non, vous n'êtes pas des bons tout. Des bons tout pourquoi pourquoi, le bon, pourquoi être des bons tout Alors, comprenez que vous devez monter aujourd'hui. La nouvelle terre vous demande de monter. Vous devez monter. Vous êtes les deux de la dimension inférieure, la spiritualité inférieure, qui consiste à mettre des clivages. Entre des, entre des, 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 des doctrines, entre des religions, entre des peuples, on n'a pas besoin de ça. Il faut qu'on avance aujourd'hui. Voilà pourquoi la déprogrammation prendra du temps, mais il faut qu'on rentre dans ce champ pour aider le peuple de Dieu à comprendre. Ça ne sera pas aussi facile, mais il y a des âmes préparées. Nous comptons sur les âmes préparées. Les âmes préparées sont ceux-là qui, avant même d'écouter ces enseignements solaires, quelque chose était en train de monter déjà dans leur esprit, alors dans ce sens. Ils commençaient à s'interroger sur plusieurs aspects, sur plusieurs phénomènes de la vie. Mais ils n'avaient pas de réponse. Et une fois ils sont en face des enseignements de la déprogrammation, leur âme accepte ces choses. Leurs âmes acceptent ces enseignements que c'est ça qui est la vérité. Alors, ce sont ces âmes-là qui sont programmées pour la nouvelle terre. Et on va avancer avec ceux-là. Il y a des âmes qui ne vont pas nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Ne vous en faites pas. Laissez-les à leur niveau. Elles partiront et elles reviendront certainement s'ils ont la chance de revenir. Mais vous, qui allait comprendre ces choses dans cette vie, vous aurez la facilité de réveiller, de prendre encore les enveloppes charnelles. Parce que la réincarnation est déjà sélective, déjà. Dieu ne permet plus que n'importe quelle âme puisse venir naître sur la terre. Et plus que le disque de rotation de la terre va évoluer, va augmenter de vitesse, alors ce n'est plus n'importe quelle âme qui viendra encore sur la terre. La fréquence de vibratoire de la terre va augmenter au fur et à mesure que nous allons avancer. Et donc les âmes impures qui n'ont pas la connaissance, qui viendront encore pour retarder notre évolution, ne pourra plus jamais avoir les corps physiques. Ils vont descendre vers moins l'infini. Parce que là, nous avançons vers plus l'infini. Maintenant, les esprits rétrogrades, ils ne pourront plus prendre des corps physiques. Écoutez bien ces choses. Vous n'allez plus avoir la chance de vous réincarner. Faites attention. Vous qui êtes en train d'écouter ces enseignements, faites attention. Faites attention, parce que la sélection se fera dans les âmes. Les âmes qui ont déjà un peu de connaissances pourront avoir la facilité de revenir encore sur la terre pour continuer leurs expériences. Mais les âmes qui n'ont rien, qui sont vides dans la tête, si elles se réincarnent, elles viendront encore retarder la marche. Or l'invisible ne va plus accepter. 
accepter, accepter ça. Ne venez plus, descendez vers moi l'infini là-bas. Donc, écoutez ces choses. Écoutez ces choses, ça va vous aider. Pas seulement aujourd'hui, mais cette connaissance-là, un esprit, écoutez bien, quand un esprit meurt, quand quelqu'un meurt, à la dimension de l'esprit, vous partez avec les connaissances acquises dans votre état, dans votre vivant. Et tant qu'esprit, si physiquement, tu étais un maçon ou un charpentier, quand tu vas mourir, tu ne seras pas médecin et tant qu'esprit, faites attention. Tu ne seras pas informaticien et tant qu'esprit, pendant ce temps de ton vivant, tu étais peut-être un charpentier ou bien un menuisier. Tant que tu n'as pas appris les notions d'informatique de ton vivant, ce n'est pas étant qu'un esprit que tu vas partir apprendre ces choses. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça. Nous sommes le fruit de nos vies antérieures. Si tu étais chauffeur dans tes vies passées, tu verras que dans cette vie, quand tu vas revenir, quand tu vas renaître, la tendance est à les conduire. La tendance est à être chauffeur. Ça ne monte pas, l'instinct là ne monte pas au hasard dans tout les choses. Même les parents, nos parents ne sont pas choisis au hasard. Regardez, aujourd'hui, moi je fais la menuiserie, mais Dieu m'a fait naître des parents menuisier charpentier. Vous voyez, même les parents, on ne nous les donne pas au hasard. Par rapport d'abord à nos gènes spirituels, alors l'invisible regarde dans quel foyer, dans quelle famille cet homme doit partir naître pour le permettre de vite se retrouver, se mettre en orbite et continuer ses expériences. Donc c'est tellement profond quand j'explique que la réincarnation sera sélective, ce n'est plus n'importe quelle âme qui prendra encore ce corps physique-là, revenir sur la terre. Faites l'expérience avant, dans la vie des pointes noires, les enfants tarés, vous pas que vous avez dit 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 que mais aujourd'hui, ces êtres-là sont devenus rares. Ça devient rare que quelques bouts qui tombent. C'était des démons qui prenaient des corps n'importe comment, qui s'introduisaient dans les ventres n'importe quel moment, de façon désordonnée, dont la réincarnation était permise à n'importe quelle âme de rentrer pour poursuivre ses expériences. Et puisque nous sommes en train d'avancer, on est en train de serrer la porte de la réincarnation. Ce n'est plus n'importe quel esprit qui doit partir parce que la lumière est en train de descendre sur la terre. Tous ces démons-là, c'est ce qui m'amène à vous dire que les sorciers ne seront plus. Croyez-moi, Bandoké Van Il n'y aura plus de sorciers. C'est un phénomène qui va se passer. Ils seront obligés, les sorciers seront obligés de se repentir. Pourquoi Indépendamment de leur volonté. Regardez. Le Kevin Amoud n'a tout l'air empêché Tamouna Basika. Qui peut empêcher le jour Qui Personne ne peut empêcher le jour de se lever. Personne qui a cette force-là d'empêcher le jour Qui Que vous enlevez vous bien avant de lundi Non. Même mon dernier, le samedi, il ne s'est pas empêché déjà que le jour, il ne faut pas y avoir de Vous pouvez même décider lundi que le vient. Personne ne peut empêcher le jour. Donc c'est comme ça que les sorciers aussi vont disparaître. C'est indépendamment de leur volonté. La fréquence vibratoire de la Terre ne va plus permettre aux jeunes négatifs 
de venir vivre pendant longtemps sur cette planète. Et si un sorcier, par hasard, peut avoir ce corps-là, il mourra peut-être mort-né, ou bien après un mois, il doit mourir, il doit partir, parce qu'il ne viendra pas supporter. Il ne viendra pas supporter la vibration de la terre. Voilà pourquoi vous voyez que les enseignements que vous êtes tentés de recevoir, la nouvelle église solaire, c'est ça qui fera que les sorciers ne puissent plus jamais se manifester sur cette terre. Vous aurez l'énergie, vous allez commencer à vibrer, vous serez des étoiles qui vont briller sur la terre. Ce n'est pas ce que l'église attend, hein, parce que l'église attend bien, comme il est dit dans, dans Matthieu 24, que les étoiles tomberont du ciel. Tout ça, ce sont que des énigmes. Ici, on vous dit que ces étoiles, c'est vous. Les étoiles, ce ne sont pas des étoiles physiques là qui viendront sur la terre, non. Ce sont là les, les, les erreurs de notre Église. Les étoiles, ce sont des esprits qui viendront sur la terre. Et ces esprits-là viendront, ils brilleront comme des étoiles sur la terre. Parce que dans l'homme, il y a des mystères qu'ils connaîtront, qu'ils vont développer, ils vont sentir, ils vont vibrer sur la terre. Ils vont rayonner. Et leur rayonnement fera que les sorciers, tous ceux qui sont négatifs, ils ne peuvent plus jamais se manifester sur la terre. Voilà pourquoi vous devez, vous avez intérêt à prendre ces enseignements. Ça va vous aider puisque un jour le maître, peut-être, on ne sera plus. Mais vous allez rester ici sur cette terre en train de vibrer. S'il y a une étoile qui vibre à Makayabou là-bas, une étoile à Mpaka, une étoile qui vibre à Tchali, une étoile à Siafoumou, partout, il y a des étoiles, à Mvungu, Fon de Tchétché, les sorciers ne vont plus respirer. Les sorciers ne vont plus respirer. Ils vont partir se cacher. Ils vont aussi, ils vont disparaître. Voilà pourquoi. Je pense que la nouvelle terre, la nouvelle religion est bienvenue, elle est bienvenue pour vous, puisque c'est celle-là qui vous conduira droit dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu que nous attendons de l'Église n'est qu'une civilisation qui devait venir sur la terre. Ce n'est pas à la manière qu'on attend ça. Une catégorie de chrétiens attend que le royaume de Dieu, quand ça viendra, Dieu... Jésus sera dans les nuages et les morts en Christ, aujourd'hui les morts qui sont en train de ressusciter, les morts en Christ sortiront des tombeaux et quand ils vont sortir ensemble, nous allons monter dans les airs. Je continue de vous expliquer que ça ne se passera pas comme ça. Et donc, vous, nous allons prendre les Écritures pour comprendre que Jésus parle d'une catégorie de ceux-là qui auront cru en son nom qui verront le royaume de Dieu venir s'installer sur la terre. Ce à quoi nous nous avons cru, ça existe dans la Bible. Oui, ceux qui attendent l'enlèvement, c'est vrai. La Bible parle de l'enlèvement, c'est vrai. Les morts vont rester, c'est vrai. Prenez ça comme ça de façon brute. Moi, je pense que quand on va acheter le les poisson au marché, au fond de Tchétché là-bas, on amène à la maison. On ne peut pas mettre des poissons en entier dans une marmite. On met dans la marmite, on va acheter au marché, on vient, un peu peut-être de l'île London, on met dans la marmite directement, on, plein, on met au fer, et on met les, 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 les ingrédients, on prépare notre bouillon. Est-ce que ce bouillon-là, on peut bien le manger Mais c'est ce qui ce représente notre église. Écoutez, on doit prendre le temps d'arranger notre poisson. Les visions sont comme des poissons qu'on est parti prendre au marché. Parmi vous, il y en a nombreux qui ont des visions, mais ils ne comprennent, ils comprennent pas le sens. Nombreux font des rêves, mais ils ne comprennent pas le sens. Parce qu'il faut arranger. Les visions sont comme, comme des poissons que tu achètes au marché. Tu l'achètes, tu la mets chez toi, tu mets dans l'eau, tu commences à enlever les écailles. Tu enlèves les, 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 tout ce qui est à l'intérieur, toute la saleté de l'intérieur. Tu arranges, tu assaisonnes ça, tu mets le sel, tu arranges avant de mettre au feu. C'est ça la vision. C'est ça les rêves. Donc, l'église ne peut pas nous avaler des poissons. C'est qu'on a eu à avaler.
parlait dans l'église là. C'est comme les poissons, on est parti acheter au marché, on est venu, on a mis dans la marmite, on a mis des mots au feu. On a mis l'oignon, l'ail, tout ce que vous mettez là, on a mis. On a commencé à bouillir. Après, on t'a servi ça, on a mis, on a mis sa table. On te dit, passe manger. Passe manger. C'est ce que nous avons mangé dans l'église. Donc, on n'a pas pris le temps d'examiner les profondeurs des visions. Jésus a enseigné un, 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 a donné un, un enseignement de l'esprit. Et nous, nous avons expliqué les choses de l'esprit dans l'intelligence, avec l'intellect. Mais ça ne marche pas. On prend le livre de Matthieu. Vous devez comprendre que l'esprit reste. Ici, on est en train de. Je viens pour décoder, pour dénouer les nœuds qui sont dans la Bible, éclairer le peuple de Dieu sur les profondeurs de ce qui a été dit. Prenez le livre de Marc. On est simple de voir ce que Marc lui aussi avait vu au premier siècle. Là, Marc chapitre 4. On prend le verset 30. On va arriver jusqu'au verset 34. On va partir pas à pas pour essayer de vous faire comprendre que l'enseignement que Jésus est venu donner sur la terre était rempli des énigmes, des paraboles et de l'esprit. Mais nous, si nous attendons dans la chair, Attention, il faut d'abord chercher à convertir ces paroles. On va lire verset 30. Il dit encore à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu Ou par quelle parabole le représenterons-nous Il est semblable à un grain de sénévé qui lance quand le plant, qu'on le sème en terre est le plus petit de, tout, de, toutes, de toutes les sémences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus gros que tous les légumes et pousse de grandes, et pousse de grandes, de grandes blanc, euh, branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son nombre. Alors, quand on s'arrête à 32, Jésus parle ici, il donne une parabole à, ses, à, à la foule. Parce que lorsque Jésus enseignait, il avait un enseignement de la foule, et un peu plus bas quand on va continuer, vous allez comprendre qu'il avait deux enseignements. Jésus que nous suivons là, il avait deux enseignements. Il avait un enseignement de la masse et il avait un enseignement à côté de ses disciples. Alors ici, il explique comment viendra le royaume de Dieu. Il prend un exemple et nous avons déjà lu cet exemple ici. Une parabole. Il explique comment viendra le royaume de Dieu sur la terre. Parce que ça, c'est pour vous faire comprendre que oui, il y a de ceux qui attendent l'enlèvement, mais il y a de ceux-là aussi qui attendent que le royaume de Dieu viendra sur la terre. Nous avons tous notre place, maintenant on va voir lesquels qui vont gagner. Est-ce que ce sont ceux qui vont monter dans les airs, comme des fusées, ou bien c'est nous qui allons recevoir le royaume qui va se matérialiser ici-bas alors Jésus dit que quand le royaume viendra, il prend un exemple, il prend une parabole. Le royaume sera comme quelqu'un qui a planté un grain de sénévé. C'est le plus petit de grain qui soit. Et au départ, quand le grain de sénévé commence, il est tout petit. Il est tout petit au départ. Il n'impressionne pas les arbres qui sont sur la planète Terre. Il ne pressionne rien. C'est un petit grain de rien du tout qui est même négligé dans un coin à la poubelle. On le néglige. Mais Jésus dit, une fois que ce petit grain est sémé, il va se mettre à pousser. Il va commencer à pousser. Et quand il va pousser, il va devenir grand. 
il va commencer à faire sortir des branches. Écoutez, le grain est parmi les légumes. Mais lui, il va dire que je ne suis pas dans la famille des de légumes. Je suis dans la famille des arbustes. Alors, c'était le plus petit des grains dans votre jardin. Et lui, il va commencer à faire sortir les branches. Jusqu'à ce qu'il va devenir grand, il devient grand et son nombre, son nombre, c'est ça qui va permettre aux oiseaux du ciel de venir s'abriter. Un grand mystère que Jésus explique aux Israélites. Les apôtres ne pouvaient pas comprendre ces choses-là. Même les apôtres, écoutez-moi, vous qui prêchez la Bible, vous qui prêchez les Écritures, ici là, même les apôtres ne comprennent rien. Donc ce n'est pas un pasteur qui viendra comprendre la parole des maîtres. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre qui va comprendre la parole de Jésus. Parce que les, 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 les prêtres, les pasteurs prêchent les apôtres. Les apôtres eux-mêmes, ils ne comprenaient pas le maître. Alors, donc, vous qui prêchez les apôtres, vous allez comprendre le maître. Vous n'allez rien comprendre. Vous prêchez ici, là, le témoignage de Marc. Vous, vous prêchez le témoignage selon ces gens. Mais ici, c'est le maître qui parle. Et vous allez comprendre que les apôtres, on ne comprenne pas. On va, on prend le verset 33. Peut-être que vous allez vous attendre de vous dire que mais non, mais les apôtres étaient en train de comprendre ce que Jésus disait. On continue verset 33. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire ici Jésus, quand il enseignait sur le royaume, comment viendra le royaume Donc, ce n'est pas un pasteur qui viendra vous expliquer comment le royaume de Dieu viendra. Parce que lorsque Jésus parlait de l'avènement du royaume, c'était codé. C'était des nœuds. C'était fermé. C'était que des paraboles. La Bible dit il ne leur parlait pas sans parabole. De tout ce que Jésus parlait, c'était que des images. C'était que des paraboles. Et c'est ce que nous, on explique dans les églises. Nous, on explique les paraboles. Et Jésus dit qu'à côté, il devait expliquer tout à ses disciples. Donc, les disciples devaient avoir un autre enseignement à côté du maître. Mais vous et moi, aujourd'hui, dans l'église, on n'a pas de maître. Est-ce qu'on peut comprendre la profondeur des Écritures alors nous lisons les paraboles et nous les expliquons telles que nous le lisons. Alors dans les profondeurs, Jésus parle de l'avènement du royaume. Et pourquoi Jésus, au premier siècle, ne pouvait pas expliquer avec exactitude comment viendra le royaume Même Jésus, au premier siècle, il ne pouvait pas expliquer correctement devant le peuple de Dieu comment viendra le royaume parce que ce n'était pas l'heure ce n'était pas encore l'heure alors Jésus aussi ne savait pas où est-ce que le royaume devait descendre donc aujourd'hui je vais dire à Jésus Jésus le royaume est ici au Congo pour sa vie Le paradis est à vous. Le paradis est à vous. Écoutez, le paradis est à vous.
Vungu. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Amen. Quelqu'un peut croire que le quartier Vungu peut habiter le paradis? Un grain de Sénévé, le plus petit des grains qui existent. Écoutez, si on regarde tous les grands pasteurs qui sont dans cette ville et prophètes, je suis peut-être le plus petit. Si nous regardons les grands hommes de Dieu que nous connaissons, les bishops, tout ça, on voulait que je serais un enfant. Voilà pourquoi il y a un papa qui est venu me rabouer entre temps ici. Parce que quand il m'a regardé, la vie de ça, ce n'est qu'un enfant. Nous, nous sommes des gaillards. Nous avons des voitures. Nous avons des grandes églises partout. Nous avons implanté en Afrique du Sud, on a implanté partout. On veut implanter ici, ici à Pointe-Noire. Mais il y a le grain de Sénévé qui commence très petit. C'est le plus petit de tous les grains. Mais fais attention. Alléluia. Fais attention. Quand il va grandir, il ne sera plus dans la famille des légumes. Alors, il va commencer à faire sortir les branches. Aujourd'hui, la fraternité a commencé à faire sortir les branches. Alors, les anges, vous allez vous réjouir aujourd'hui. Nous nous arrêtons là pour l'enseignement. Na kukulimuna inakele muinda yenge Na kuiza kuekere Pointe noire yae <coughs> Samuti noire ya pointe ya beto kele china kati Ya baz esprit Ya baba, ya baz habitant Ya boala yae Ah, beto kuzaba ti muinda Salibé que Kaka a côté que va marquer un pimpa. Canabet que n'a pas qu'à l'issaké, même bouya, il qu'il est à Kusakana, même au Kumbu ya ville, les dames ont zé la béto, que béto qu'il est à pointe noire. Et noir, il n'a qu'à vous répondre. Si la Kati a bazan, ya béto, les boumouya. Je vais faire descendre Mouinda, sans Mouinda, nous avons éclairé Pointe Noire. Il y a comme une pointe de lumière, il y a comme une pointe blanche. Maintenant, il n'y a pas qu'un tango. Il y a beaucoup de choses qui sont là, il y a beaucoup de choses qui sont là, il y a beaucoup de choses qui sont là, il y a beaucoup de choses qui sont là. Que Dieu vous a pour vous en acquérir pour savoir mon petit béal. Bah, il a qu'à les préparer, de que vous courez dans la barre, bah, il a qu'à les préparer, à que vous en coupez comme ça. Dans la véritable enlèvement, il y a même des anges qui n'ont pas enlevé ma bande, n'a pas nata bao, n'a cycle de vie à malman. Véritable enlèvement. Que nous avons capté la bête de notre tante et ta main. Nous avons transporté la bête de notre tante et mal mal. Car si tu as un zami, bien qu'il y ait disposé, il y a un agneau sur le sol. Depuis la fondation du monde, depuis que vous créez que l'univers, les étoiles, la planète, il y a un seul cas qui va couper les bâles. Dans le cadre d'un livre, il y a des souvenirs et des... Dans le cadre d'un livre de la vie, dans le monde qui est en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire, et il y a des gens qui sont en train de se faire. Dans le monde, il y a des gens qui sont en train de se faire, et il y a des gens qui sont en train de se faire. Amen. 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 Sur 
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous jugez pas en tout cas, mais de vivre en tout cas. Car c'est un temps qu'appartient à mes siècles.